வணக்கம் நம்ம இங்க சாவரன் ஹில்ஸ்க்கு வந்திருக்கோம் இந்த கோல்டு ரஷ் அப்படின்னு இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஏன்ஷியன்ட் மெத்தட்ல எப்படி எடுத்தாங்களோ அதே மெத்தட் இன்னும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது எப்படி நம்ம ப்ரொசீஜர் வைஸ் நம்ம போகிறோம் அப்படின்னு ஹீஸ் கோன் எக்ஸ்பிளைன் Welcome to Sovereign Hill. My name's Mark. We are a living museum representing the time period between 1851 and 1861. Well, we're going to see a lot of things inside. We've got uh, gold panning where you can actually pan to gold in the creek. Okay. Yeah. Candle and the milk worth irukla so the candle making where irukka adu dip panni adu edukkuradhu eppadi endradhu avanga solli kudukka poranga. Ashe Melbourne 18th century la eppadi irundhado andha mari or set create panirukanga. வீடுகள் மாதிரி இல்லை இது வந்து அந்த கோல்டு மைன்ஸ் இருக்கிற தங்க சுரண்டி எடுக்கிற இடம் வந்து இப்படி தான் இருந்திருக்கும் போல் இருக்குது அதே மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க Shall I try doing that? Yeah, give it a try. Okay. Now, tanga edukka poren. இருக்கோம் <laughs> அதாவது இந்த கோல்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இந்த ரிவர்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க பாத்தீங்களா அதை எப்படி மைண்ட் பண்ணி அது கோல்ட் பார்ஸா ஆக்குறாங்கிறது இந்த மெஷின் பாருங்களேன் கிரெயின்ஸ் எல்லாமே இதுல வந்து உட் உட்ல செஞ்சிருக்காங்க எயிட்டீன்த் செஞ்சுரியிலேயே மேன் மேட் இது உட்ல ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா செஞ்சு அதை டிக் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க அண்ட் அந்த பக்கம் பாருங்களேன் அந்த மெக்கானிசம் எப்படின்னா அந்த சாயில் இருந்து ஃபுல்லாக டிக் பண்ணுறாங்க அந்த மண்ணில் இருக்கிற இந்த கோல்டெல்லாம் அதில் எடுத்து அது வழியாக அந்த கோல்ட் அந்த சேண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே அந்த ரூம்குள்ளே போய் அது செகண்ட் ரிஃபைனிங்க்கு போயிட்டு அதுலேருந்து அந்த சிம்னி அதில் ஒரு அது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து அந்த பாய்லிங் ஸ்டேஜ் அந்த பாய்லிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிற தங்கத்தை எல்லாத்தையுமே உருக்கி அதை கோல்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் அந்த சிம்னி பாருங்களேன் பாயில் ஆகிற இடத்துல அந்த டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது எல்லாமே இந்த சிம்னிஸ் வழியாக தான் வெளியே வருது ஸோ இந்த பிளேஸ் பார்க்க ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக அழகாக இருக்குது அந்த பழமை மாறாமல் அப்படியே இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரியில் இவ்வளோ இமேஜின் பண்ணி இந்த அளவு ஒரு விஷயத்தை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது எவ்வளோ ஒரு கிரேட்டான விஷயம் அது சரி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இல் கோ அண்ட் செக் தம் அவுட்
சுதி சொன்ன மாதிரி கோல்டை எப்படி சின்ன சின்ன துகளாக பிரிக்கிறதுன்றதை பார்த்தோம் அதை எப்படி பாராக மாத்துறதுன்றதை நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் பட் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அதை எப்படி பிரித்து எடுக்கிறான் எப்படி பாராக மாத்தலான்றதை நம்ம நேராகவே பக்கத்துலேயே பார்க்கலாம் சுதி வந்து பார்த்ததை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அவங்க ஆமாம் உள்ள இப்போ இன்றைக்கி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா எப்படின்னா ஃபஸ்ட் அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸோடு வர கோல்டை கிராஃபைட் அண்ட் சிலிகான் வச்சு ஒரு கண்டெய்னரில் போடுறாங்க எதனால் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் போடுறாங்கன்னா ஹீட் வந்து இந்த கிராஃபைட் அண்ட் சிலிகான் தான் அதை அப்சர்வ் பண்ணி அதுவும் அந்த அந்த கிராஃபைட் அண்ட் சிலிகான் மெல்ட் ஆகாமல் கோல்டை மட்டும் மெல்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அந்த மெல்ட் ஆன கோல்டை கம்ப்ளீட்டாக ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட்டில் கொண்டாந்து அதை வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் ஊற்றி ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட்டில் அது இருக்கும் அதை வந்து போராக்ஸ் மேலே போட்டு தேக்க 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 அது அது மேலே இருக்கிற அந்த லேயர்ஸ் எல்லாமே போய் பியோர் கோல்டு நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதுதான் உள்ள தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் அப்புறம் அது இது வந்து ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் டூ தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸில் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூல் பண்ணி அப்புறம் கோல்டு வாட்டர் ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து எயிட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாரை மாற்றுவாங்க இந்த பாரோட வெயிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் சீரியஸ்லி சோ ஹெவி த்ரீ கிலோகிராம்ஸ் ஆஃப் கோல்டு செம்ம வெயிட்டாக இருக்குது ஆமாம் கண்டிப்பாக இது ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஆஸ்திரேலியாவில் இந்த இடத்துக்கு கண்டிப்பாக வரணும் நீங்களும் எங்களை மாதிரியே எப்படியெல்லாம் கோல்டை வந்து தயாரிக்கிறாங்க பிரித்து எடுக்கிறாங்க எப்படி இந்த மாதிரி பாராக மாற்றுறாங்கன்றத பார்த்து கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணணும் ஓகே The air just has more life in it. And the light fills you up somehow. Australia isn't just a place you see. It's a place you feel. <laughs>